amigas. Perdón, esto es la mordaza. Arrancamos. El día de ayer fueron detenidos dos delincuentes de alta monta. Se les seguía la pista desde hace tiempo. Ellos requirieron la acción de más de 20 patrullas de seguridad pública municipal y se actuó después de una denuncia anónima. Sí, estos dos delincuentes de alta escuela cometieron el grave delito de tener una fiesta en su casa con música ruidosa. Sí, no lo dude usted que al rato esas van a ser las noticias que tengamos que dar porque resulta que ahora usted no va a poder hacer fiestas ruidosas en su casa, so pena de recibir una multa hasta de 7 mil pesos. Además, los policías van a poder reventarle su pisteada con el compadre, si es que tiene la música en alto, pues entrando a su casa con todo derecho y con toda impunidad por el grave delito de estarse divirtiendo al interior de su vivienda, ¿cierto? El respeto al derecho ajeno es la paz, indudablemente que sí, pero en una ciudad como la nuestra, en donde a la par de que se anunciaba esta medida, la mesa de seguridad anunciaba un grave, grave ascenso en delitos como el robo, como el carjacking. No puede ser posible que estén distrayendo a los policías en este tipo de cosas cuando ya la ley contempla una situación para poder solucionar esta. Mire, se han subido tantos al ring que hasta el párroco de Catedral puso ¡Celebro esta situación! ¡Qué bueno que Jesús no vive en estos tiempos! Porque si no, no habría boda de Caná, ni había el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, además de todo ello, yo creo que también celebran los vecinos de las iglesias. ¡Lástima! Pues si el Padre Hayen, que es el párroco de Catedral, celebra que ya no se vaya a poder hacer ruido toda la noche, pues se acabaron matachines, se acabaron fiestas parroquiales, se acabaron kermeses y todo lo que también a los vecinos de una iglesia puede molestar. ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado con las declaraciones! Hay que dejar que la gente sea libre y respetar a nuestro vecino, pero también no escupir para arriba, hombre. Pues es inminente ya la llegada de Uber a la ciudad, o al menos así lo dice el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Este servicio de transporte público vía una aplicación y con unas tarifas pues muchísimo más económicas que las que aplican los taxistas sobre todo los del consulado que son las ratas más grandes que circulan en nuestra ciudad y vaya que circulan muchas ¿eh? así que si los señores taxistas no se ponen las pilas a la de ya son una especie en peligro de extinción vaya desde aquí un reconocimiento un aplauso Mire, lágrimas, lágrimas de sufrimiento a nuestros abnegados señores senadores de la república. Ya que a partir de estos días han dejado de percibir una cantidad importante que esto va a venir a reflejarse en la educación de nuestro país. Esto va a venir a reflejarse en la cultura. Esto va a venir a reflejarse en la seguridad. Porque el presupuesto que ellos acaban de recortar de sus dietas definitivamente que, que marca el buen corazón que ellos tienen y lo que piensan de este país. Porque díganme ustedes. Usted, usted, sí. ¿qué haría con 100 pesos menos? Pues en lo que es la regeneración del centro de nuestra ciudad, se anuncia un nuevo proyecto. Y es que la catedral, si me permite llamarlo así, de la lucha libre en Ciudad Juárez, es el Josué Neri Santos. Bueno, pues alrededor de este van a poner unas estatuas de luchadores famosos, tanto de nuestra ciudad como del Pancracio Nacional. ¿Cómo eligieron estos luchadores? Pues mire, por sus, por sus máscaras. Por sus máscaras y su trayectoria, bien, bien por don Eleno Villalba, que pues esperemos que ahora sí este, sea el bueno para dejar el centro bonito. Pero pues también hacen falta, ya métanle pavimento, por el amor de Dios, ya vienen las épocas de lluvia y el odasal y el marranero que va a hacer eso. Mire, hasta los luchadores van a salir corriendo, así que felicidades por los juarenses que podemos cada vez más disfrutar un centro más bonito. Amigos, pues esto fue La Mordaza. No olvide compartirlo, proponernos temas. Aquí pónganos lo que usted quiera que hablemos aquí en La Mordaza. Hasta la próxima.